हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय आई एल्स मास्टरी रीडिंग सीरीज थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द रिस्पॉन्स दैट यू हैव गिवन मी इन माय लास्ट सीरीज ऑफ डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑल एंड आई आल्सो गॉट मेनी कमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल दे हैव मेनी क्वेश्चन स्टिल अबाउट लाइक यू नो रीडिंग टेस्ट मॉड्यूल सो योर इन माई टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू where you can ask me different question and i will love to respond all of you so in today's my uh, this series we will be having a question answer session so you can ask me question and i will love to respond all of you so let's begin with your questions so let's move further we can use this strategies on the list of headings definitely the strategy will be applied over there also i can assure you that what you need to do is like you know before you are doing this of headings as i told you that first of all see in one particular passage you will not have only one question type you will have at least two to three question types correct in one for one particular passage so we are not only going to do list of headings from that particular passage now understand for list of heading how it is going to work for you that again we are having one particular topic into our mind now i'm searching my list of headings so what i'm going to do is as i told you that see mark uh, the first and last sentences if there are some small short passages i have also informed you that so how it is going to work for list of heading that just read read or go through the first sentence of the paragraph and the last sentence of the paragraph understand the concept of what the paragraph is going to talk about in that subject and definitely you are going to get your list of heading correct in the fill in the blank section the questions are quite complicated i cannot understand them bataya aapko ki koi bhi question type hai wo fill in the blank se ya question answer hai kahin pe bhi aap agar koi cheezon ko nahi samajh pa rahe ho to wo jo word hai usko skip karo baki ka samajhne ka try karo theek hai aur guess box jaise maine bola surrounding words ko leke aap samjho to pehle ye cheez hai dusra blanks mein to sabse easy portion hai ki blank ke pehle kya diya gaya hai ठीक है वो ग्रामर वर्ड होता है हमेशा जब आप ढूंढ रहे हो तो आपको पता चलता है कि बाय मतलब वो मेथड होगा फ्रॉम मतलब कहाँ से आया सिंस तो कब से आया हाउ वेर वेन विच वाई ऐसे ज्यादातर जो आपके ब्लैंक होते हैं ना तो इसी के ऊपर बेस होते हैं तो आप एक क्रॉस वेरिफिकेशन भी आपका आंसर उस पर कर सकते हो कई बार क्या होता है दे आर आस्किंग यू वेन और आप कोई किसी का नाम लिख देते हो ठीक है एट टाइम्स मैनी स्टूडेंट यू टू डिस्ट्रिक्ट इज आस्ट लाइक यू नो वेन एंड यू आर आंसरिंग लाइक यू नो पर्टिकुलर ईयर या तो फिर ईयर लिख ईयर लिखना है तो उसकी जगह किसी का नाम लिख देते हैं यू आर नॉट सर्चिंग फॉर वट इज एक्चुअली ठीक है तो एक ये चीज कर सकते हो क्रॉस आंसर के लिए और दूसरा जैसे मैंने बोला कि जो अगर क्विनिंग नहीं समझ आ रहा है वो वर्ड को निकाल दो मान लो अभी थोड़ा बहुत बड़ा है सेंटेंस मान लो बहुत बड़ा सेंटेंस है तो मैंने दूसरी भी एक चीज अभी कही कि आप उसका सेंट जैसे कि पैराग्राफ्स का पार्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन के भी पार्ट कर दो जैसे कि बहुत बड़ा सेंटेंस है यू कैन जस्ट डू दार्टिशिप पार्ट ऑफ सम फ्रेजेस जैसे कि तीन चार वर्ड का एक पार्ट किया वो समझा फिर वापस चार पांच वर्ड का पार्ट किया वो समझा और फिर समझा तो दिस इज लाइक यू नो वॉट यू कैन डू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेदर इट इज इन रीडिंग और क्वेश्चन आंसर पार्ट इन द ब्लैंक और इन द क्वेश्चन आंसर पार्ट और इन एनी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन वेन द क्वेश्चन इज द बिग वन Why not getting correct answer? आज की मैंने जो सारी स्ट्रेटेजीज आपको सिखाई है जैसे मैंने रास्ता भी दिखाया आप क्या कर सकते हो तो वो थोड़ा आप प्रैक्टिस करो तो आपके आंसर सही आना शुरू हो जाएंगे और वो मैंने जो स्ट्रेटेजीज की सिखाया वो अप्लाई करो किस तरीके से अप्लाई करना मैंने वो भी सिखाया आज आपको तो वो थोड़ा प्रैक्टिस करो उसको आपको टाइम थोड़ा लाइक यू नो एक वीक या दस दिन डिपेंड ऑन आपका जो लेवल है इंग्लिश का उसके हिसाब से टाइम लग सकता है आपको लेकिन ज्यादा से ज्यादा लाइक यू नो टेन डेज अगर आप ये अप्लाई करो कि तो इस तरीके से मैंने सिखाया और जो टेक्निक्स मैंने सिखाई तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू स्कोर बेटर और आपके सही आंसर शुरू हो आना हो जाए समटाइम्स आई गेट कन्फ्यूज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज एंड ऑल्सो इन दिनोनियम्स हाँ तो उसके लिए आपको थोड़ा वो कैबलरी पे फोकस करना चाहिए ठीक है क्योंकि ये मिस्टेक ज्यादातर कहाँ होते हैं कि लैक ऑफ कैबलरी की वजह से ही होते हैं मतलब अगर हमें वर्ड्स के प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होते थे बार ठीक है तो वहीं पे जैसे कि मैं बोलूँ कि वर्ड है लेवल और स्टेज ठीक है 
तो अगर मुझे पॉवर्टी बोला है तो पॉवर्टी का स्टेज होगा कि लेवल होगा तो वहाँ पे मुझे पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई वो कैबिल पॉवर्टी का लेवल होता है मुझे हमेशा पॉवर्टी का स्टेज नहीं होता है तो दिस इज वॉट योर नॉलेज ऑफ वो कैबलरी स्टैंड अगर आप जो बोल रहे हो वो आपकी मिस्टेक हो रही है तो थोड़ा आप वो कैबलरी पे वर्कआउट करो ठीक है आपकी वो कैबलरी थोड़ी पॉलिश करो वो कैबलरी थोड़ी ज्यादा प्रिपेयर करो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड देन ये चीज आपका जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा Sometimes I make mistakes in between the false and not given. Yes, बहुत सारों को ये uh, question रहता है false और not given में तो let me uh, make you very much clear कि not given भी जो होता है ना वो भी passage में दिया तो होता ही ठीक है Now what is the false and what is the not given? So let me explain the very by giving you a very easy example कि uh, like you know if I say that Monday and Tuesday ठीक है Uh, we have a workshop on monday and we have a workshop on tuesday so this is a false we have workshop on monday we have workshop on monday it is true but if i say that workshops uh, like you know are held for reading listening and like you know different modules of reading theek hai so workshop are held on monday and workshop are held for different modules so mera jo question mujhe puch raha hai ki workshop kab hone wala hai ya kab hota hai when okay and in passage it is talking about on what topic the workshops that happen so there it is not clear hua aapko it simple and basic concept not given bhi diya hi hota hai aur false or not given mein ye difference rehta hai ki jab aap question mein dekh rahe ho to question mein dekho ki aapko kya puch raha hai when aur yahan pe workshop ke bare mein baat ki hai lekin like you know on what topic it is like in a workshops are held तो वो दो चीजें बिल्कुल मैच नहीं करते तो इट विल गो ऑन योर नॉट गिवन ठीक है तो दिस इज व्हाट वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट इट विल बी इजीयर आई गेट डिफिकल्टी इन द लिस्ट ऑफ हेडिंग सेक्शन हेडिंग मैं बता दूं आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग क्या होगा कि जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चन को पहले पढ़ो लिस्ट ऑफ हेडिंग को सारों को एक बार आप लाइक यू नो स्कैन कर लो जो लिस्ट ऑफ हेडिंग जितने भी दिए मान लो आठ लिस्ट ऑफ हेडिंग दिए आप तो सारों को अंडरलाइन करते हैं अभी लिस्ट ऑफ हेडिंग में दूसरी चीज क्या होती है कि कई बार एक दो लिस्ट ऑफ हेडिंग हो ऐसे होते हैं जिसमें कॉमन वर्ड्स रहते हैं तो वो कॉमन वर्ड को आप सर्कल कर लो बाकी के सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लो सारी चीजों को एक बार देख लो दिमाग में रख लो नाम इफ आई एम गोइंग टू पेरीग्राफ नंबर ए तो पेरीग्राफ ए का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो पढ़ो उसके सब्जेक्ट को समझो वो किसकी बात कर रहा है और उसी से लेकर आंसर में से जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है उसमें जो सब्जेक्ट दिया है उसमें मैच करने का ट्राई करो 90% फर्स्ट सेंटेंस में से ही आंसर मिल जाता है कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल ही होता है सेकंड सेंटेंस भी एग्जाम्पल होता है तो लास्ट सेंटेंस पे चले जाओ बीच में मत पढ़ो ठीक है दिस इज द बेस्ट टेक्निक फॉर योर लिस्ट ऑफ हेडिंग लिस्ट ऑफ हेडिंग करने से पहले सारे लिस्ट ऑफ हेडिंग को पहले स्क्रीन कर लो उसको सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लो समझ लो जो कॉमन लगता है उसको सर्कल कर लो ठीक है एंड देन गो विद फर्स्ट नाइनटी परसेंट फर्स्ट सेंटेंस में से मिल जाता है आंसर और वो फर्स्ट सेंटेंस जो पढ़े उसके हर एक शब्द का मतलब कि वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए तो वो सिनोनिम होता है या तो अंडरस्टैंडिंग होता है आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग जो दिए गए हैं उसके साथ तो मॉन से प्रैक्टिस थोड़े इस स्ट्रेटेजी से आप थोड़े लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को प्रैक्टिस करो डेफिनेटली आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग्स सही होना शुरू हो जाए समटाइम्स आई गेट कन्फ्यूज इन द ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन सेक्शन जो मैंने एग्जाम्पल किया है कि वर्कशॉप आर हेल्ड ऑन मंडे ठीक है फॉर डिफरेंट टेस्ट मॉड्यूल्स और यहाँ पे दिया है कि वर्कशॉप आर हेल्ड फॉर ठीक है तो आपको वो टेबल क्यों लग जाएगा तो मैंने यहाँ पे बोला कि वर्कशॉप स्पेशल ऐसे बोला है कि वर्कशॉप आर हेल्ड ऑन मंडे फॉर डिफरेंट मॉड्यूल्स पर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वो कब हेल्ड होता है ठीक है क्वेश्चन यही पूछ रहा है लेकिन पैसेज में ऐसा दिया है कि वर्कशॉप आर हेल्ड फॉर रीडिंग लिस्टिंग एंड दिस तो वो तो किसके लिए वर्कशॉप हेल्ड हो रहा है वो वहां पे बोल रहा है पैसेज में और आपको पूछ रहा है कब हेल्ड हो रहा है ठीक है भले वहां पे लिखा है फॉर डिफरेंट मॉड्यूल भले वहां पे दिया है डिफरेंट मॉड्यूल लेकिन मेन सब्जेक्ट है कब वेन और यहाँ पे लिखा है फॉर तो वर्कशॉप आर फॉर दिस एंड वर्कशॉप आर वेन ये दो चीजें लिंक कहीं नहीं हो रही है नॉर इट इज सेम नॉर इट इज अपोजिट तो इट इज नॉट गिव आई मोस्ट ऑफ द टाइम गेट कंज्यूम इन द एम सेक्शन कॉम्प्रीहेंस करना सीखो उसको क्वेश्चन में सब्जेक्ट अंडरलाइन करो और जो ऑप्शन है उसको फटाफट से कॉम्प्रीहेंस करो 
ठीक है और उसके सिर्फ सब्जेक्ट्स को अंडरलाइन करो सब्जेक्ट को पढ़ो पूरे ऑप्शंस को पढ़ने मत बैठ जैसे कि थर्टी थर्टी फाइव नंबर का है तो मैं क्वेश्चन भी पूरा पढ़ रही हूँ ऑप्शन जा रहे वो डिटेल पढ़ रही हूँ तो तब तक तो मेरा टाइम हो जाए I get two answers in fill in the blanks section. तो वो आप आंसर जो लग रहा है पहले तो जो कंफर्म लग रहा है तो वो आंसर को आप वहां पे रखो ठीक है और फिर वो ब्लैंक का जो थोड़ा क्वेश्चन है ब्लैंक के पीछे के और आगे के वर्ड्स को लेकर उसको एक बार पढ़ के देख लो कई बार क्या होता है कि ग्रामेटिकली ही वो वर्ड वहां पे नहीं बैठ रहा है तो दिस इज द वे यू कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम तो आप पहले तो क्वेश्चन पे जाओ ऑप्शन पे जाओ और ऑप्शन पे देखो कि ज्यादा से ज्यादा मेरा जो सब्जेक्ट हो किस चीज से मैच हो रहा है तो फिर वही पे आंसर लिख लो अगर आपका हर बार ऐसा होता है कि सेकंड ऑप्शन मेरा गलत हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम से सेकंड ऑप्शन हो गई मत फर्स्ट ऑप्शन को ही लगा के देख लो कि वो मेरा सही हो रहा है कि नहीं ठीक है चांस ऑन दैट क्वेश्चन ठीक है या तो मैंने बोला कि वो ग्रामेटिकली आप चेक कर सकते हो लगाकर वो कैबिलिटी वाइज चेक कर सकते हो अगर वो भी नहीं बैठ रहा है तो लाइक ऑलवेज इट थिंग दैट योर सेकंड चॉइस इज रॉन्ग सो गो विद योर फर्स्ट चॉइस ओनली और मैंने भी पूरे सेशन में यही सिखा कि ज्यादा मत पढ़ो ज्यादा मत सोचो जस्ट राउंड योर आईज यू फाइंड एंड जस्ट राइट डाउन योर आंसर जितना ही हम डिटेल में गए उतना ही आपका वो आंसर चेंज होता रहेगा क्योंकि आज मैं अभी बोल रही हूँ कि अभी हम लोग कहते थे स्किमिंग स्कैनिंग रीडिंग दिस स्ट्रेटेजी दैट स्ट्रेटेजी वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली वो सारी चीजें तो रिपीट होती ही रहेंगी बट वी नीड टू कैच द थिंग वट वी वॉन्ट